一千万，跟我结婚。我不过就是不小心睡了你，你让我那一辈子来交换啊！奶奶病重，我想给她冲洗。一年后我们就离婚。易总，我呢已经有心上人了，爱莫能助。我查过了，你前任和闺蜜背叛你，还被你发现了，对吧，月月小姐？两千万，外加一套别墅，不干拉倒。看看看，送钱不拿，这不王八蛋吗？是吧，老公？向媒体透露消息。下周我会举办订婚宴。哪有人结婚跟投胎一样急的？哎呦，这不是我那上不了台面的前任吗？果然，也就只能买点这种国货用用。国货怎么了？也不知道你们手里所谓的大牌是不是出自中国义乌哦。哎，你一个土包子懂什么？这可是我专门为一周后要举办订婚宴的大人物夫人准备。是易氏总裁的新婚夫人。你这种底层猪，果然还是听到了些上流社会的消息。不瞒你说，易氏呢已经给我的公司做了天使投资，用不了多久我就能上市了。你就后悔当初没原谅苏哲吧？少了个二郎神当主人，瞧把你给高兴的，我懒得跟你们啰嗦。他这话什么意思啊？他好像在骂你是哮天犬。你这件是奶奶在国内的老师傅那儿定制的，上面闪着的都是钻，价值五百个 W、哦。我去，那我得赶紧好好化个妆去。易总，老夫人叫你过去一趟。好。那我提前进场吃点东西，应该没有问题吧？哇，这么多好吃的！哎，你怎么追我追到这儿来了？不是，你是怎么进来的呀、啊？光明正大走进来的呗。我看你是尾随我们混进来的吧？没想到你对苏哲还是这么纠缠不清啊！月野，你这死皮赖脸的样子啊，可真让我觉得恶心啊！哎，你是哪个村的猪啊？这么膨胀？我是来参加订婚宴的，好不好？笑死了！一家可是江北城首富，他怎么可能会请你这种底层人士来参加宴会、啊？你自己去问问他。要是我不来，今天这订婚宴，他能开始吗？谁给你的胆子，敢对易总这么不敬？喂，我这衣服很贵的，好不好？很贵是吧？你租来的礼服，你当然赔不起了。不如这样吧，你狗叫两声，我给你拿钱啊。易<笑>总来了。易总，这衣服怎么回事啊？易总，这个女人混进来蹭吃蹭喝，还搞事情，就是。你也出去。哎，哎，不是，哎，不是，易总，你搞错了吧？那就是我的夫人，你们欺负她，我就让整个江北城的权势陪你们玩。夫人，这件礼服价值五百万，把发票给二位，照价赔偿。是。哎哎，易总，刚才是他偷的、哎，不关我的事，我不认识他总裁夫人头衔。哎挺爽的嘛，爽的话，要不多当几年。百年凶宅，户外直播，特地跟房东租了一晚上，给你们直播用的。哎呀，各路飘飘宽宏大量啊，千万别跟我这种穷鬼一般见识。这里是故事祖宅，确实可以做影视基地。凶宅都是谣言，跟中介说撤牌。就我这大力金刚腿，哪个飘飘看了我不怕呀？啊啊、你醒了？昨昨天不好意思啊，我不知道那鬼地方还有人呢。你你住哪啊？我给你送回去。我我我。你你你该不会是被我撞失忆了吧？哎呦，是啊，我是谁呀、啊？我是，哎呦，这家伙长得这么帅，不如先给他开个号，我先直播说你的秘密。你叫阿飘，是我供货的博主。啊、家人们，这是我农村来的弟弟，给大家舞一段啊。哎哎哎哎我的。
方。喂，你说的当网红？你看这有两个网红，怎么就这么难呢？没事儿，赛道那么多，我们慢慢来。看看腹肌，我没有，我没有，我没有，没有，没有，没有。啊！真的要这样吗？哎呀，玩的就是个特殊化。来来来，开始了。哟，越野一把年纪了还在当网络乞丐啊？一把年纪了也没看你改掉张嘴就拉的臭毛病。读书时你就处处压我一头，没想到啊，我男友就是你们这些小网红的甲方。只要你求求我，我可以考虑施舍几个广告给你。哈，我男朋友。流落民间的霸总裁是稀罕你那几个臭广告儿。走，你都知道了，知道什么呀？我框他了，抬头挺胸，天空笑。月爷，你给我等着。回来，票，我去顾家谈广告了，你不用等我吃晚饭了啊。去我家谈广告。小妞，往哪走、啊？别着急走啊！这是顾家豪宅给江北城的公子哥们举办的派对。像你这种穷酸鬼，怕是这辈子都见识不到吧？你应急进来想要融圈的样子，我确实是没见过。你泳池 party， 你穿这么严实干什么？来，让大家饱饱眼福啊！<笑>你们想干什么？对不起，我来晚了。哟，这不是越野的穷男人吗？换身衣服就以为自己是个人物了。来人，把他赶出去。赶我出去？恐怕你没这个资格。你们这群废物，快动手啊！少爷，少爷，少爷。是江北城首富之子顾景城，我不想在江北城再看到这群。是。啊不，啊不，顾少爷，要是没有什么事的话，我就先。月野，如果你愿意，我只想送你两张票。天哪，迟波波是个总裁男友。<笑>老婆在干嘛？老婆想你，老婆。总裁，夫人生日快到了，这是按照夫人喜好定制的十克拉全美方丈，送过了，没什么新意。夫人最近喜欢看职场剧，里面有个包包，不如可以，那就让他来公司上班吧。啊？到底是谁给陆雨辰出的馊主意，让本小姐来上班啊？站住！你要不要脸啊？居然勾引我老公？你老公？就是你部门的张主管。你确定？我都看见了，你假借工作由头想趁机勾搭他。我我都还没告他骚扰我呢。胡说！我老公又帅又有才华，像你这种女人我见多了。我警告你啊，离他远点儿。哎，别理他。公司每个女的都被他闹过，连门口的母狗他都要怀疑的。恋爱脑而已。恋爱脑是吧？哼。我会治啊！对，原来是有钱人啊，请我们来这么高级的地方吃饭。别客气啊，大家，敞开吃。你啊，你条件这么好，有没有男朋友啊？没有啊，我哪这么好的运气啊，找到主管这么优秀的人。<笑>你跟我就对了。主管，您不是结过婚了吗？那个神经病。别提了，看着他我就烦。那您怎么不离婚呢？我倒是想啊，那个黄脸婆不肯。我在外面玩女人，还觉得是他自己的错，打都打不走。你说他是不是脑子有病？<笑>都听到了吧？好啊，你套路我是吧？看清楚了，你眼前这个男人根本就不值得你爱。哼<笑>。你看他敢离婚吗？他都动手打你了，你不离婚，你留着合葬啊？真是爱难止痛。多
托管闲事的东西，你被开除了。什么？总裁夫人，你也敢开？啊，夫人！要不是我老婆，我还不知道我公司里有你这种老鼠屎，立马卷铺盖给我滚蛋！陆总，我错了。陆总，你就饶了我老婆这一次吧。我呀，找大师算过了，你老公会影响你财运，所以你。渣男看透，分手。